வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன தயாரிக்க போகிறோம்னா திராட்சை பழத்தை கொண்டு கிரேப்ஸை கொண்டு ஒரு கல் இன்னைக்கு நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எங்கிட்ட நிறைய பேர் என்னோட வீடியோட கமெண்ட்ஸில் வந்து பீர் தயாரிக்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு எனக்கும் பீர் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை தான் ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு பீர் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு மினிமம் ஒரு இருபது நாளைக்காவது அந்த ப்ராசஸிங் டைம் தேவைப்படுது சில சேனல்ல எல்லாம் ஒரு மூணு நாளையில ஜிஞ்சர் பீர் ரெடி பண்றது இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அது அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பீரோட டேஸ்ட் வேணா இருக்கலாமா இருக்கும் ஆனா நம்ம பீர்ல எதிர்பார்க்கக்கூடிய மற்ற அந்த அந்த பிசினஸா இருக்கட்டும் அந்த போதையா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அந்த அதுல கண்டிப்பா கிடைக்காது ஸோ ஒரு இருபது நாளாவது ப்ராசஸிங் டைம் இருந்தாதான் ஒரு நல்ல ஒரு பீர் நம்ம தயாரிக்க முடியும் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ல இருபது நாள் பொறுத்திருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ கண்டிப்பா யாரும் பார்க்க போறது இல்லை அதை செஞ்சு பார்க்க போறதும் இல்லை ஸோ அதனால நம்ம லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த மாதிரியான ட்ரிங்ஸ் பத்திர வீடியோஸ் எல்லாம் போடலாம் அது வரைக்கும் இன்ஸ்டன்டா தயார் பண்ணக்கூடிய ட்ரிங்ஸ் நம்ம போடலாம் அதாவது ஒரு ஒரு நாள்ல இருந்து ஒரு ஐந்து நாளைக்கு உள்ள இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல தயாராகக்கூடிய ட்ரிங்ஸ் பத்திர வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல கண்டினியூஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வீடியோ வரும் இன்னைக்கு நம்ம தயார் பண்ண போறது திராட்சை கல்லு இந்த வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குங்க ஒன்று நம்ம இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்டு ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டு நம்ம வீட்டிலே தயாரித்த ஈஸ்ட்டு அதாவது நிறைய பேர் ஈஸ்ட் இல்லை ஈஸ்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்ததுனால அதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஈஸ்ட் வீட்டில் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டோட ஒரு டெஸ்டிங் அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நாம் செக் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் இந்த கல்லுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏர்லாக் மெத்தட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கல் ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேலே ஒரு பலூனை மாட்டி நம்ம அதை ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வைப்போம் அதை ரிட்டர்ன் நம்ம எடுக்கிறப்போ அந்த பலூனுக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபில்லாக பெருசாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு பதிலாக அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு மெத்தடோட இந்த வீடியோவில் நம்ம பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதாங்க அது அதாவது சிம்பிளான ஒரு ஒரு ஏர்லாக் மெத்தட் ஒரு அரை லிட்டர் பாட்டில் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோட மூடியில் ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று போட்டு ஒரு டியூபை உள்ளே கனெக்ட் பண்ணி அந்த மூடிக்கு மேலே இந்த மாதிரி எம்சில் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி அதாவது இந்த தண்ணிக்குள்ளே இந்த டியூப் முங்கி இருக்கணும் அவ்வளோதான் இன்னொன்று இதில் இந்த வரக்கூடிய ஏர் வெளியே பாஸ் ஆகிறதுக்காக இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ இது என்னன்னா இது சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இது நார்மலாக இந்த ஏர்லாக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வெளிநாடுகளில் வாங்குறதுக்கு கிடைக்கும் இங்கே நம்ம இந்தியாவில் அது கிடைக்குமா என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட நான் அந்த வீடியோட கிளிப்பிங்கில் நான் காமிக்கிறேன் இது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளான சொல்லிடுறேன் இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இந்த சைடை வந்து நம்ம அந்த ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய ட்ரிங்க்ஸோட அந்த வாய்ப்பகுதியில் அந்த பாட்டிலோட வாய்ப்பகுதியில் எதுவும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடுவோம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா உள்ள ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கிறப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த டியூப் ஒளி வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே போய் இந்த தண்ணியிலேருந்து பபிள்ஸாக அது வெளியே வந்துடும் ஆனால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று எதுவும் இந்த தண்ணியை தாண்டி இந்த டியூப் வழியாக அந்த பாட்டில் உள்ளே போகாது இவ்வளோ சிம்பிளான மெத்தட் நம்ம நார்மலாக பலூனில் நம்ம பண்ணுறப்போ கூட கார்பன் டை ஆக்சைட் பலூன் மேலே நிற்கும் அந்த பலூனுக்கு ஒரு அளவுக்கு மேலே ப்ரெஷர் ஆகுறப்போ கீழே பாட்டில்லேருந்து அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது பட் இதில் அப்படி இல்லை ஒரு துளி கூட உள்ளே கார்பன் டை ஆக்சைட் இல்லாமல் எல்லாமே வெளியே போயிடுறதுனால ஃபெர்மெண்டேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் சீக்கிரமாகவும் நடக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் இது பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் கூட தேவையில்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வாட்டி தான் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு டியூப் எடுத்து அதே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு இன்னொரு ரெண்டு வந்து அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டிங்கன்னாலே போதும் சிம்பிளான வேலை அதுவே போதும் ஆனா ரெகுலரா தயாரிக்கிறவங்களா இருந்தா இந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நண்பர்களே இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம கிரேப் கல் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் போட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற இந்த ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் பற்றின வீடியோஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னா அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுக்
இதில் தான் ஒன்றரை ஜூ ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் கிரேஸ் ஜூஸு ஒன்றரை கப் ஜூஸுக்கு மூணு கப் தேங்காய் தண்ணி மூணு கப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பரவாயில்ல இப்போ மொத்தமாக இதில் நாலரை கப் ஜூஸ் இருக்குது அதாவது ஒன்றரை கப்பு கிரேப்ஸ் ஜூஸு மூணு கப்பு தேங்காய் தண்ணி மொத்தம் நாலரை கப் இருக்குது நாலரை கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு கப் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கப் சர்க்கரை யூஸ் பண்ணால் போதும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் நாலரை கப்புக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா இந்த சர்க்கரை நல்லா டைல்யூட் ஆகணும் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மெதுவாக பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம சேர்க்க வேண்டியது நம்ம ஈஸ்ட்டு ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் கிட்ட கடையில் வாங்கின ஈஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஈஸ்ட் போடுங்க இல்லை நம்ம ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டை தயாரிச்சுருந்தீங்கன்னா இது நான் இப்போ ஒரு நூறு மில்லி இருக்கேன் இந்த நூறு மில்லியுமே நான் ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு இதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால தான் இந்த நூறு மில்லியுமே இது கூட நான் சேர்க்க போகிறேன் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது இந்த ஈஸ்டோட ஸ்மெல் அவ்வளோதான் நண்பர்களே அடுத்ததாக நாம் இது ஒரு பாட்டிலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த பாட்டில் அந்த மிக்ஸை மாற்றிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த கல்லெல்லாம் தயாரிக்கிறப்போ இந்த அளவுக்கு மட்டும் இந்த கழுத்த அளவுக்கு மேலே வந்து போகாமல் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா இது உள்ள ரியாக்ட் ஆகிறப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நிற்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் வேணும் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பட்டை இருக்கு இல்லைங்களா பட்டையை சின்ன சின்னதாக உடச்சி உள்ளே போட்டுங்க கூடவே ரெண்டு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் உள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு வாட்டி நல்லா இதை கையில் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ள அந்த சர்க்கரை ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக அடுத்ததான் நம்ம இந்த பாட்டில் ஏர்லாக் பண்ணிக்கலாம் ஏர்லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பலூன் எடுத்து அந்த பலூனோட வாய்ப் பகுதியை பாட்டிலோட வாய்ப் பகுதியில் மாட்டி விட்டுருக்கோங்க அடுத்ததான் இந்த பலூனோட ஒரு எண்டை வந்து லைட்டாக சின்னதாக ஒரு ஓட்டை வர்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஓட்டைக்குள்ளே நம்ம ஏர்லாக்கோட பைப் வருது இல்லைங்களா டியூப் இந்த டியூபை உள்ளே நல்லா மாட்டி விட்டு கொஞ்சம் கீழே கழுத்து கீழே கொஞ்சம் போகிற அளவுக்கு மாட்டி விட்டுருக்கோங்க பைப்பில் போயிடுச்சு இப்போ இந்த கேப்பில் ஏர் வெளியே லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து நல்லா அந்த பலூனையும் டியூபையும் சேர்த்து நல்லா கட்டி விட்டுக்குங்க நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கோங்க நல்லா கட்டி விட்டாச்சு அவ்வளோதான் நண்பர்களே நம்ம கிரேப்ஸ் கல்லுக்கான செட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அதாவது டார்க்கான பிளேஸில் இருட்டான பிளேஸில் அதிகமாக யாரும் தொடரலாம் வேண்டாம் இருட்டான பிளேஸில் கொண்டு போய் வைங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பார்க்குறப்போ நம்ம கிரேப்ஸ் கல் ரெடியாக இருக்கும் கூடவே நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கிறது இந்த வாட்டி ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கோம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு உங்களை மாதிரியே நானும் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் ஸோ இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம கிரேப் கல்ல ஊற வச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு நண்பர்களே நம்ம இந்த கல்லுக்கான மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறப்போ தான் சொன்னால் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலான்னு ஆனால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து பார்க்குறப்போ அது அப்பவும் ஃபெர்மெண்டேஷன் நடந்துட்டு தான் இருந்தது அதாவது நாம் அந்த பாட்டில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஏர்லாக்கு புதிய சிஸ்டம் வச்சுருந்தனால பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கிறது நமக்கு தெரியுது எப்போ ஃபெர்மெண்டேஷன் நிற்கிது அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டை பற்றி சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா நார்மலாக நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கக்கூடிய ஈஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் தயார் பண்ணுறப்போ அதோட ஃபெர்மெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு மினிமம் ஒரு மூணு மணி நேரமாவது ஆகுங்க ஆனால் இந்த ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இதோட ஃபெர்மெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அது நம்ம இந்த புதிய ஏர்லாக் சிஸ்டத்தில் அது தெளிவாக நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது ஓகே நண்பர்களே இப்போ நம்ம கல் எப்படி இருக்கு ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்மெல்லு 
ரொம்ப ஸ்மூத்தான ஸ்மெல் வருது இதை இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இதை வடிகட்டி இன்னொரு பாட்டிலுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கலாம் மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொரு பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் கிரேப் ஜூஸ் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால வடிகட்டுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வடிகட்டிக்கோங்க ஓகே நண்பர்களே இப்போ வடிகட்டியாச்சு பாருங்கள் கலர்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபிசினஸ் எவ்வளோ பபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த பாட்டில் சுற்றி இதோட ஸ்மெல்லை பற்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியல ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்மெல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு பிராண்டியோட அந்த ஸ்மெல் வர மாதிரி தெரியுது எனக்கு இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தயார் பண்ணிங்கன்னா அதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வடிகட்டின பிறகு ஒரு ஒரு மணி நேரமாக அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க அதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை பற்றாது நான் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் சேஸ் நம்ம இந்த பைனாப்பிள் கல் தயார் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதை விட இது பெட்ரு ஸ்மெல் அதை விட சாஃப்டாக இருக்குது எஃபெக்ட் அதை விட அதிகமாக இருக்குது இனிப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நமக்கு தேவையான அந்த கசப்பு அது நார்மலாக இருக்குது அப்புறம் அந்த ஃபிஸ்னஸ் அந்த பப்ளியாக வரும் இல்லையா நம்ம பீர்லாம் சாப்பிட்ற கொஞ்சம் ஃபிஸியாக வரும் இல்லையா அந்த ஃபிஸ்னஸ் நல்லாவே வருது அந்த ட்ரிங்கில் நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த போதை ஓரளவுக்கு ரொம்ப எல்லாம் இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச அந்த கல் மாதிரியோ அந்த ஒயின் மாதிரியோ இதில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு போதைக்கு உண்டான இதை எனக்கு இதில் தெரியல ஆனால் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு ட்ரிங்காக எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்காக மைல்டான அந்த போதை விரும்புகிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரிங்க் பெர்ஃபெக்டான ஒரு ட்ரிங்க்னு நான் சொல்லுவேன் இதை குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கூடிங்க செம்மையாக இருக்கும் நம்ம ஹோம் மேடியஸ்ட்டு நல்லாவே வேலை செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சப்போஸ் ஹோம் மேட் ஈஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ட்ரிங்க் தயார் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஏர்லாக் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் நம்ம தான் நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பெர்ஃபெக்டாக தெரியும் நம்ம இதில் இந்த பபிள்ஸ் எப்போ வர்றது நிற்கிதோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வெளியிடுங்க இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லாம் கணக்கு சொல்ல முடியாது அவ்வளோதான் நண்பர்களை இந்த சேனலில் போட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸை பற்றின வீடியோஸை நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம்னா தயவு செஞ்சு போய் பாருங்க அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லை கணையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இந்த ட்ரிங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுக்கறதுக்கும் மறக்காதிக்க மீண்டும் மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கும் சதீஷ்குமார் சைனிங் ஆஃப்